Buenas tardes a los medios de comunicación que nos hacen el favor de acompañarnos. Sabemos que la Cámara de Diputados tiene muchos eventos el día de hoy. Sin embargo, no quisimos seguir pasando el tiempo para hacer un pronunciamiento con el tema del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de la Guardia Nacional. Y por eso nos estamos manifestando aquí la diputada Marisela Zúñiga, que ella es del Estado de México y también también el diputado Favela, que es de allá de las pirámides de Teotihuacán. La diputada Marisela Zúñiga está en la Comisión de Seguridad y por eso el empeño también de ella de estar aquí y manifestar su inconformidad. El dinosaurio no ha muerto, los tentáculos del viejo régimen siguen moviéndose, mandando mensajes, haciendo saber que aún falta mucho para que vean que verdaderamente destruyen con el fallo de la Corte para revertir la reforma que hicimos en el Poder Legislativo, es una muestra más de que aún queda en el Estado mexicano funcionarios judiciales que se hacen llamar magistrados, pero que han perdido la objetividad como máximos representantes del Poder Judicial. Habrá que preguntarse cuáles son los intereses que aquellos que defienden, si los del pueblo de México, o los de la clase política que los puso donde están resulta lamentable que justo quienes promovieron las controversias constitucionales que llevó a la corte a tomar esa decisión son quienes en su momento pudieron hacer algo para cambiar la seguridad de nuestro país vean quienes promovieron las controversias vean a los panistas cómo aplauden y disfrutan con este fallo de la Suprema Corte no es entendible que deseen que la vaya mal al gobierno de la cuarta transformación para que así crezca su mínima posibilidad de volver a tomar el poder y recuperar privilegios que este gobierno basado en la austeridad hace más con menos. Los argumentos vertidos por los magistrados cuando fundamentan el sentido de su voto en muchos casos resulta irrisorio. Los últimos cuatro presidentes que han tenido nuestro país han realizado cambios en la forma de la estructura policiales quienes ahora ven con un triunfo este fallo de la corte son las y los mismos que aplaudieron a Genaro García Luna, son los que se quedaron callados en el 2009 cuando Calderón transformó la policía federal preventiva a la policía federal y conllevó a un incremento alarmante de violencia, secuestros y casos de corrupción y complicidad de los elementos policíacos. Ahora con la reforma que se aprobó en la presente legislatura se planteó algo distinto. La Guardia Nacional no pierde su carácter civil, solo se planteaba una conducción bajo el régimen disciplinario militar. La Guardia Nacional no dejaba de pertenecer a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Esto es algo distinto. Los magistrados que se empeñan en decir que nos corrigen la plana, se les olvida el origen de las normas y que la sociedad y el pueblo debe ser escuchado y respetado. El pueblo aprecia, respeta y respalda a nuestro presidente de la República, a quien le deseamos pronta recuperación y él planteó esta nueva forma de dirigir a la policía civil. Con este fallo de la corte con sus argumentos tan básicos nos hacen dar cuenta que el viejo régimen sigue vivo y aún hay quienes desean que le vaya mal al presidente pensando que no afectan a nuestro país. México atraviesa un grave problema de inseguridad y violencia es lo reconocen eso lo reconocen los magistrados sin embargo ponen en duda algo que nunca se había hecho Hecho. No le dieron la oportunidad al país de intentar acabar con la inseguridad a través de una Guardia Nacional que tendría mando militar, disciplina militar, pero que con una mujer en la, a la cabeza, la secretaria de Seguridad, como lo es Rosa Isela Rodríguez, parece que se les, les dio miedo a los magistrados irse en contra de la élite que los puso. ¿Dónde están? Le han quitado una oportunidad a México 
México de combatir a la delincuencia de una manera distinta con una Guardia Nacional distinta. Es lamentable, ya lo dijeron ayer los gobernadores, los ocho magistrados que los conservadores llaman héroes, emitieron un fallo con razonamiento político y no jurídico. Si no me creen, solo hay que ver quienes están festejando por este, este fallo. Y queremos insistir, así como lo dijo nuestro presidente de la República, que se va a llegar eh, para el año que viene, en el 2024, en septiembre, y que haya mayoría calificada aquí en la Cámara de Diputados para que se vuelva a meter la iniciativa y no tengamos problemas, porque no es eh, el, el Poder Judicial el que está en peligro, sino los mexicanos. Y qué incongruencia, ya que la, eh, eh, la presidenta de la Suprema Corte pidió al presidente que mandara a la Guardia Nacional a proteger el Poder eh, Judicial porque iban a ir unos manifestantes. Entonces, ¿cómo la entendemos a la presidenta de la Suprema Corte? ¿Se necesita o no se necesita? Agradezco a la diputada Araceli Celestino que esté también aquí con nosotros y le voy a dar el uso de la voz a la diputada Marisela para que haga de su mensaje. Muchas gracias, buenos días a todos, agradezco a los medios de comunicación que estén hoy con nosotros, a mi compañera diputada Karina Rojo, presidenta de la Comisión de Bienestar, a mis compañeros legisladores, diputada Celestino, el diputado Peñuñuri, les agradezco mucho su presencia. Soy su amiga y diputada federal, Marisela Garduño Garduño, diputada por el Estado de México, eh, en Tlanepantla y con cabeza en Ecatepec del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Pues hoy tenemos un retroceso, un retroceso en nuestro país al eliminar la inscripción de la Guardia Nacional a la Sedena. Con ocho votos a favor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declara la inconstitucionalidad y e invalidez de la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena. En diversos medios de comunicación y en redes sociales se ha difundido la información respecto al contenido de la resolución planteada por el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, en sentido que declaró la inconstitucionalidad de dicha reforma bajo el argumento de que la Guardia Nacional es un cuerpo perteneciente a las funciones de seguridad pública la cual por definición establecida en la Carta Magna es de carácter civil y supuestamente contradice el texto del artículo 21 constitucional. En este sentido, en esta resolución de la, Supre de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estamos frente a la vulneración de la voluntad de la mayoría de la ciudadanía expresada en el Congreso de la Unión. En virtud de que esta inscripción de Guardia Nacional a la Sedena fue con consecuencia de un proceso legislativo del cual cumplieron a cabalidad todas y cada una de las reglas procedimentales para la emisión de las normas jurídicas. La intención de escribir administrativamente, operativa y presupual, presu presupuestalmente a la Guardia Nacional, a la Sedena, tenía una razón clara y era el aprovechamiento de la solidez institucional, el prestigio, la capacidad técnico operativa y de respuesta que actualmente en nuestro país solo ostenta las Fuerzas Armadas y que, con, con, y, y que son elementos indispensables en la lucha contra la delincuencia en sus distintas modalidades. Esto 
esto porque aunado a ello la presencia de la Guardia Nacional en las distintas regiones del país responde a la necesidad de establecer la presencia del orden coactivo del Estado mexicano en momentos y circunstancias en donde las policías estatales y municipales se encuentran en una situación crítica debido al abandono institucional de los últimos tres sexenios. Donde la Guardia Nacional opera, la ciudadanía se percibe tranquila y sabedora de que no hay cabida para la ilegalidad y esto es consecuencia de que existe un binomio indisoluble de este importante cuerpo de seguridad y el prestigio que brinda el hecho de que sus elementos surgen y son capacitados por las Fuerzas Armadas. Esta potencial inconstitucionalidad es de, de esta importante reforma legislativa representa un retroceso operativo funcional y de percepción y una grave afectación a la permanente consolidación de las instituciones encargadas de velar por la seguridad, la vida y la tranquilidad de las y los mexicanos. El ejército es pueblo uniformado y la Guardia Nacional es un componente fundamental de la seguridad y la tranquilidad de cada uno de nosotros. Quiero decirles que tenemos a la mejor secretaria, Rosa Isela Rodríguez, una gran mujer patriota. Pero ¿qué pasa con este retroceso? Que nos dejan en manos de, de civiles en gobiernos posteriores, que como, como lo tenemos, el ejemplo claro con García Luna, no, quedamos en un estado vulnerable, vulnerable. Es por eso que quiero felicitar a nuestros magistrados Arturo Saldívar, Yasmín Esquivel, Loreta Ortiz, por ser unos grandes patriotas que representan los intereses del pueblo de México, cosa que los ocho que votaron a favor de la invalidez de esta reforma no están con el pueblo de México y es muy lamentable el retroceso que hoy que hoy nos dan a nuestro país. Es cuanto, muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos los medios de comunicación que hoy nos acompañan. Desde aquí, desde la casa de todos los mexicanos, mandamos los mejores deseos para nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador para su pronta recuperación y que sepa que el pueblo de México lo espera, que el pueblo de México lo acompaña y que el pueblo de México siempre estará con él. Es por ello que las mexicanas y los mexicanos son los que están resintiendo el tema de seguridad. Por ello creemos necesario que siga el acompañamiento de las Fuerzas Armadas en el tema de seguridad. El fallo en contra de la Corte muestra cómo los poderes fácticos quieren que este gobierno no resuelva el tema de inseguridad. Pero como diputados estamos convencidos que estaremos trabajando por garantizar una necesidad sentida de nuestro pueblo de México, que es la seguridad. Por ello, hemos respaldado las propuestas de nuestro presidente de la República y lo seguiremos respaldando, porque muestra verdaderamente que está del lado de los más desprotegidos, de los más vulnerables, de los más abandonados. Y el tema principal es la seguridad. Muchas gracias. Gracias, diputado. Gracias. Fabela. A ver qué les diga. Sí, buenas, casi buenas tardes sea a todos los medios de comunicación, al pueblo de México y desde aquí, desde la Cámara de Diputados, que es la casa de nuestro pueblo de las, y los mexicanos, eh, les mandamos un afectuoso saludo. Fíjense, eh, yo soy diputado por el quinto distrito en Teotihuacán, Estado de México, y pensé que no todos, pero sí la mayoría de los jueces conciliadores en los municipios, 
pues ya estaban dentro de la corrupción. ¿sí? Los ministerios públicos, los fiscales, no todos, pero sí la gran mayoría. Pensé que pues, la corrupción es uno de los temas más sentidos ¿sí? que tenemos aquí en México en materia de seguridad, de impartición de justicia, de impunidad. Y yo pensé que en la Suprema Corte de Justicia, donde ya quieren legislar, donde ya quieren ejecutar, el, marzo, el máximo órgano de justicia que tenemos aquí en, nuestra, en nuestro país, pues ya quiere ser la de todo. Y bueno, la Guardia Nacional, aquí como lo dicen nuestras compañeras diputadas del Partido del Trabajo, igualmente su servidor, Francisco Favela Peñoñori del Partido del Trabajo, Karina Rojo Pimentel de aquí de, por el distrito por Iztapalapa, aquí Marisela por Tlanepantla y Catepec, y por Araceli Celestino por Puebla. ¿no? Como lo dicen, tiene mucha razón, la Guardia Nacional, sí, cuando se aprueba esto, sí, meten un método de inconstitucionalidad, pero se aprueba para que pasara al ejército de una manera operativa y administrativa, no los iba a uniformar, porque también son gente, son mexicanos igual que nosotros, todos. Entonces, desde ahora ya no sabemos ¿sí? quién es el legislativo, que somos nosotros, el Ejecutivo, el presidente, el presidente de la República, perdón, Andrés, que le decíamos pronta recuperación a, nos, a nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que va a salir, es un hombre muy fuerte, muy humano, muy activo, y también va a meter mano dura para que nos vaya bien a todos los, y todas las mexicanas. Andrés eh, está molesto, ¿por qué? Porque él está haciendo las cosas bien, como el pueblo se lo dicta. Él no hace las cosas, nada más las toma de una manera unilateral, eh, nuestro presidente de la República. Y es por eso que lo vamos a apoyar y en el 2024 tenemos que ganar la mayoría de los dos congresos, de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. Eh, respetamos a las demás corrientes políticas de los otros partidos, esto no es una lucha de colores ni de ideologías, es una lucha por el pueblo de México, porque es la seguridad donde más nos afecta a todos y a todas las mexicanas. Yo me congratulo, las apoyo, apoyo a mi presidente, a, a la coalición Juntos Hacemos Historia con el Partido Verde, Morena y nosotros PT, con nuestro presidente siempre vamos a estar. Y espero que para el 2024, haciendo las cosas bien, creo que y honestamente, porque ya no gozamos de ningún privilegio nosotros, como se gozaban de las 64 legislaturas hacia atrás, bueno, pero estamos muy contentos para servirles a nuestro distrito, a nuestro estado y a nuestro país. Yo apoyo esta, esta conferencia de prensa, Karina, que fue una iniciativa tuya y con mucho gusto lo hago. Que viva el Partido del Trabajo y nuestra coalición Juntos Hacemos Historia. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Cecilia Hernández de Línea Política. Sí, diputados, muy buenos días, buenos días a los presentes. Preguntarles con todo respeto, y los mexicanos no están en la indefensión ante la falta de nombramientos de los consejeros que faltan en el INAI. Creo que todos tenemos derecho a la rendición de cuentas y a la no opacidad. Entonces, yo creo que también ahí había que, sí. de, que ponderar ¿no? Sí, la se... importancia de ambas cosas. Sí, de hecho, eso le corresponde al Senado de la República, ya está en revisión y también la Cámara de Diputados está trabajando en el tema que tú nos acabas de mencionar. Siempre lo ha dicho este gobierno y el presidente de la República, vamos a trabajar con transparencia y no tenemos nada que ocultar como los anteriores gobiernos lo hacían. Eh, yo eh, todavía no termina el periodo en el Senado de la República y tendrán ellos que resolver en este tema. Gracias. Gracias, gracias a los gracias. medios. Gracias.